。月光下，死神挥起镰刀，准备收割男子的生命。男子问：“怎样才能不死？”死神说：“找一个少女。”只要他愿意放弃生命，把灵魂奉献给你，你就能活下去。男子问：“怎样才能让一个少女放弃生命，把灵魂奉献给你？”死神说：“只要你得到他的心，让他爱上你。”男子问：“怎样才能得到他的心？”死神微微一笑说：“很简单，用你的心去换他的心。”帮助吗？在普瑞斯街的街口，一个东方人竟然徒手逼停了一辆车。快看，这是什么呀？
是麻醉剂。三个月一单也都没做成，但三个月的积累都是为了今天的厚积薄发呢。小宇宙，爆发吧！嗨，我啊，胡先生你好，我是那个真爱医生的婚介顾问，我叫沈乐。哎呦，孙小姐，你好漂亮哦！哎，孙小姐，你这个“萝”是不是萝莉的“萝”呀？不，是海螺的“螺”。那个，嗯，胡先生，您对于未来的另一半有什么不一样的要求啊？啊？哦，哎，孙小姐，我这个人呢，很简单。就不像他们有那些乱七八糟的要求，我就是想，哎，这个小姑娘啊，脸蛋漂亮一点，身材嘛，呃，好一点，学历高一点，赚得多一点。女孩子嘛，当然要温柔点、勤快点、孝顺点。哦，对了，最主要的，就是要年轻一点点。嗯，这个胡先生。我觉得您的要求好像有那么一丁点的高，我看你要不要再适当的降低降低标准？<笑>哎呦，你开玩笑了，我又没有提要求，怎么降低啊？再说了，哎，女人嘛，不就是只有那点用吗？嗯，要是她没有脸蛋，没有身材，没有钱，那还活着干什么呢？这位大叔啊，你的要求还真高啊！而且你是有哪一点啊？你是高一点、帅一点，还是银行卡多了好多点？你是有气质还是怎样？还是温柔体贴点啊？这既然你什么都没有，怎么不低调一点？哎呦，你怎么可以这么说我嘛？大叔，呃，不，帅哥，呃，不好意思，我不是那个意思。你先别激动，我肯定会尽心尽力为你服务的。尽尽力的服务，嗯，怎么个服务法呀？像你这种用下半身思考的动物啊，你就应该光棍一辈子才是全世界女人的福利。我帮你介绍对象就是在犯罪。你应该去动物繁殖交配中心。我要抽死你！啊！我我我！你给我听清楚啊！姑奶奶叫沈罗，你尽管投诉去吧，反正老子辞职不干了。岁时，父母就吵得天崩地裂，然后离婚。从那时起，我就不相信什么鬼扯的爱情。长大了，看多了这些男男女女的嘴脸之后，更坚定了一件事情：爱情就是男人为了繁衍后代，女人为了得到长期饭票而共同编造出来的史上最大的骗局。什么婚介中心，简直是骗子集中营。这么坑人的工作，我绝对不能再干了。处不留爷，自有留爷处。我就不信这么大的城市就没有沈罗容身之处。沈罗啊，你以为你欠我两个月的房租，躲着不见我，不接电话就没事了啊？锁我撬了，你在家当我全开扔门口了，赶快回来给我收拾东西，滚蛋！
你是安卓拉的后代，我是安卓拉的孙女。我的名字叫 Wallet， 请原谅我的失态 ，Regers。我的家族期待着与您见面，已经足足等了一百五十年。在您离开的一百五十年间，工业革命使陆地上的一切发生了翻天覆地的变化，唯一不变的是我们女巫家族。世世代代对您的忠诚。为什么召唤我？一百五十年来。凭借您留下的财富，我们家族以心理学家、药剂师等科学家的身份，影响了美国每一个领域。他们还从事着一项最伟大的事业，就是研究鲛人物种。我们会用全部的力量和资源，更好的守护您，我的主人。但一百五十年前您失去灵珠之后，便音信全无。来，干杯。这酒。这酒里有什么？我以为鲛人王有多强大，结果还是抵御不了曼陀罗的毒性。胡巨兰，你没想到你自己也会有今天吧失去灵珠之后，我的身体正在逐渐的衰弱。我能预感到，我剩下的时间应该只有三个月了吧。忍受了一千多年的寂寞，我觉得生命对我来说已经没有什么眷恋了。瑞克斯，我已经发现了您的灵珠，您应该拿回灵珠，这本来就是您的东西。是他们欠你的。
真是世态炎凉。我沈龙回乡，居然连个拎包的人都没有。想跑啊！啊！两位大哥，我这小女子要钱没钱，要色没色的，你老大那叫纯属意外，我跟你们认错，对不起，对不起，对不起！少废话，跟我们走！走！不要！啊！救命！别乱动！别乱动！我来人！救命！救命！还玩呢，快把面具摘了你！哎呀，憋死我了！大头，你回来了。对啊，闻着你的味儿回来的。<笑>小罗，这馊主意是他出的，他说非要报你小时候把他吓尿裤子的一箭之仇。金生女眼都不眨就把我给卖了，谁是金生女？哎呀，你们两个真够哥们的呀！哎呀，我是欠揍啊、哎！我们很有诚意来接你的。哎，周老板为了接你啊。把他的敞篷车都给开来了，敞篷车在哪儿啊？哦，噔噔噔噔，啊，就那个呀，多环保啊！走走走，走啦！我们海岛三剑客又聚齐了。什么三剑客？应该是海岛 F 三。我要先去医院看一下爷爷。小罗，你先去医院，我帮你把行李拿回家。我的颜值在海岛上绝对是 number one， 哼哼，所以一旦有女人跟我接近，就会引起岛上其他女人的围攻。别怪我没有提醒你哦，最好跟我保持距离，否则你要遭到别的女人的围攻，那后果就很严重喽。是吗？<笑>那当然。这这，哎呀，他是我发小，刚从外地回来，看见我比较激动而已嘛。哦、<笑>不是女朋友，不是女朋友你这小子小时候明明就是一只发育迟缓的豆芽菜，现在倒长成一副荷尔蒙过剩的样子。喂，是时候该把你的狼爪子拿开了吧？我还得多抱你一会儿，因为我要跟你说一件事，我怕你撑不住。您能有什么正经事儿啊？那你站好了。嗯。有一件事。我一直瞒着你。你爷爷其实得的是胃癌，已经到了晚期，而且扩散到了肺部。什么？爷爷一直不让我们告诉你，怕影响你的工作。现在你回来了也瞒不住。不是啊，爷爷不是普通的胃病住院吗？你开什么玩笑啊？这种事情我能跟你开玩笑吗？不过爷爷很乐观，把生死看得很淡。还跟我说
，人终有一死。不要为了迟早会到来的离别而感到伤心。小罗，你如果难过，你就哭出来。不过一会儿见到爷爷，你一定要忍住啊，一定要开开心心的，就当做什么事情都不知道，开开心心陪爷爷走完最后一程，好不好？这个怎么样？嗯，不行。你能考虑我侄子吗？还是不行。你那个侄子是陕西人，我们家小罗从小不喜欢吃面食，真嫁过去的话，日子肯定不好过，所以淘汰。啊，说真格的，不是我老王卖瓜，我这个孙女啊，还真挑不出一点毛病来。哎，什么毛病都没有，怎么到现在都没嫁人呢？说你笨，还真笨呢你。就是因为太完美了，所以才一直找不到配得上她的男人。珍珠就该配珍珠，你珍珠给他配颗羊屎，能看吗？对吧？<笑>哎呀，不跟你说了，走了走了走了走了。嗯<笑>，爷爷，小罗回来了。哎，回来了。爷爷。<笑>哎哎哎，说曹操，曹操到，这就是我孙女，真人比照片还漂亮吧？一下船，马上到医院来看我。孝顺哦，确实漂亮，漂亮。爷爷，我都要被您夸出花了，你也不怕别人笑话？谁敢笑话？他们羡慕都还来不及呢。爷爷这有生之年啊，也不求别的，唯一的心愿就是希望你能有个好归宿。可是，我这把老骨头。不知道能不能等到那一天呢？嗯，爷爷啊，其实我已经有男朋友了。嗯，那这是您的孙女婿，我们已经私定终身了。我我我怎么不知道这事儿啊？哦啊，对对对，有这事儿，我想起来了，想起来了。不行不行。医生，你不是没有女朋友的吗？就是。小罗，怎么一回事啊？嗯、呃，好了好了，我不跟爷爷开玩笑了。其实我男朋友在城里上班，我会打电话给他，让他来看您。真的？嗯。那事业重要，先让他忙，我可以等他。呃，不急，越快越好啊。呃，不急，越快越好。等等我，干嘛呀？我走到半路，突然想起个事儿。我有一个朋友，跟你特别合适。相亲？我不去。际遇系美男，颜值跟你特别配，智商爆表，正好跟你互补。我已经跟他联系好了，一会儿人家就过来。等一下，你再敢提一次相亲的事，我就把你终身拉黑，还快消失。反正我已经联系好了，你等着。
，江医生这么快就把人弄出来了。你干什么呀？扮金西美男还是玩 cosplay 啊？还有吗？嗯。谁？你是谁？我该怎么报答你？几瓶水而已，不用客气，家伙就急嘛。滴水之恩，当涌泉相报。你叫什么名字？啊、哦，我知道了，喝水只是你的借口吧？你真正的目的是为了接近我。告诉你，任凭你使出十八般撩妹计，我都坐怀不乱。我根本不会对你有半毛钱兴趣的。我只是想喝水而已。别狡辩了，这么 low 的泡妞伎俩早就过时了。嗯、谢谢。回去告诉江医生，让他等着大兴伺候。欺负我们家小罗，爷爷，去揍他们刘婶，我爷爷最喜欢吃你做的绿豆糕了，我明天就拿给爷爷吃。谢谢你啊，不客气，你爷爷一定会高兴的。再见。省点钱吧，省点钱。哎，没有没有，你明明有手有脚的，为什么不去找份工作呢？省点钱吧，我好多天都没吃饭。不要给他，不要给他。现在骗子这么多，谁知道他是真的假的呀？也许是真的呢。嗯，给。我说谢谢，谢谢。老板，鱿鱼来一串。加辣，好嘞。这就是杜小玲当年住的宅子。灵珠应该就藏在这里，你要设法留在这栋宅子里，即便暂时找不到灵珠，阴历十五一到，你也可以感应到灵珠的正确位置。现在骗子这么多，谁知道他是真的假的呀？也许是真的呢。哎，又是你！你住这里。我
我我不跟你相亲，你就要办完一场空，是不是？就你这点小实力，还想追本姑娘？今天晚上我要住脚。你休想！我在这里不认识别的人。我跟你也不熟啊。至少比别人熟。现在骗了那么多，谁知道你说的是真是假啊？也许是真的呢。怎么听着这么耳熟、啊？我我同意你了吗？难道你是江医生的病人啊？喂喂喂你姓杜吗？不是。你为什么不姓杜？我爷爷姓沈，我爸爸姓沈，你觉得我姓什么呀？你才姓杜呢，你全家都姓杜。这间宅子是你们家祖传的吗？是我爷爷年轻的时候买的。不对，你问我那么多干什么？我干嘛告诉你啊？我对你没兴趣了。很好，今天晚上我住这。除了我对你没兴趣，你别住这儿。我是在二楼。江医生，你介绍的人怎么这么变态？喂喂喂，你别走，别走。喂，你今天怎么这么厚脸皮啊？江医生说要来个朋友，也没说让你住这儿，你听见没有？听到没有？喂喂喂。好吧。你住这间，我看在江医生的面子上就留你住一晚。但是，我警告你哈、啊，可别有什么非分之想。姑娘，我可是在道上混过的，你要是敢惹我，我保准你死的很有节奏起刀落。
在的这段日子，都是大头抽空来照顾爷爷的，要不就是按摩，要不就是陪着讲笑话，要不就是陪着下象棋，比对亲爷爷照顾的还好呢。嗯，没想到大头把我爷爷照顾的这么好，怎么没有想到？那大头他从小就暗恋你，还跟你写过情书呢，这可是全校皆知的秘密。怎么人家给我写情书，你比我还清楚啊？我这不是关心你吗？哎，我跟你说，好。哎，你俩说我什么坏话呢？没有。爷爷，我来看你了，还给你带来绿豆糕吃。哦。哦。这是我的名片。腾龙国际文化公司总经理。哎呀，我去，大头，你这个名头够唬人的呀。大头，不错嘛，官挺大的。哎，不就是个倒腾古玩的吗？嗯，你懂什么？这叫包装，什么都不懂啊！有事情随时打给我。嗯，哎，真棒！国际文化公司总经理、大老板。嗯，小左，要不要考虑一下？考虑你个头啊！<笑>大头，你跟江医生都是我这辈子最好的朋友。哎呀，大头，我告诉你。下辈子投胎，你得长成他喜欢的样子，然后死都不喜欢他，你就气死他。不管小罗长成什么样子，我都喜欢。哎，大头，好了，下棋啊！哦，对对对对对，谁赢谁输啊？我看看。呃，爷爷，该你走了。嗯，干嘛？对了，昨天你给我介绍的那个人，是不是你的病人？那个爱喝水的变态？你不是说你不见吗？我就没让人过来啊！什么？没有来？那昨天晚上那个住在我家的人是谁啊？啊